ஹலோ கேஸ் வெல்கம் டு சிங்கிள் தமிழ் ஜெய் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கு நிறைய பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் டைம் நெல் இந்த டேட்டில் இதெல்லாம் நடக்க போகுது இன்னைக்கு ஒரு கம்பாரிசனோட லைக் லாஸ்ட் இயர் கம்பாரிசனோட இந்த வருஷம் எப்படி இருக்க போகுது ஒரு கம்ப்ளீட் லைக் டைம் லைன் அண்ட் ஜெய் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ரியாலிட்டி காட்ட போகிறோம் அப்படியே கண்ணுக்கு நேராக எல்லாமே கிளியராக காட்ட போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுறது லைக் ஃபுல்லாக கிளியராக லைக் நிறைய பேர் கேட்டு இருந்தீங்க ஆனால் எப்படினா இருக்க போது பேப்பர் அது எப்படி இருக்க போகுது இது எப்படி இருக்க போகுது நிறைய பேர் கேட்டு இருந்தீங்க அதுக்காக தான் ஒரு கம்ப்ளீட் ரியாலிட்டி அண்ட் ஜெய் டுவெண்ட்டி நைன் டைம்லைன் பற்றி கொண்டு வந்திருக்கேன் அதை இங்கே முதல்ல போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஜெய் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லைக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆகஸ்ட் ஜனவரி அண்ட் ஏப்ரல் ரெண்டு இருக்குது ஜெய் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஜனவரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி ஆறாவது மாதம் நமக்கு எக்ஸாம் நடக்க போகுது ஸோ வி ஆர் ஒன்லி ஃபைவ் சாலட் மந்த்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ்த் மந்த் வி ஆர் எக்ஸாம் ஸோ அரௌண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா கடைசியில் தான் எக்ஸாம் நடக்க போகுது ஏப்ரல் ஸோ ஜனவரி ஏப்ரல் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் ஸோ அடுத்த நைன்த் மந்த்தில் அதாவது நைன்த் மந்த்தில் உங்களுக்கு திரும்பி எக்ஸாம் வரப்போகுது ஏ ஜெய் மெயின் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏப்ரல் செகண்ட் செஷன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இங்கே நவம்பர் ஸ்டார்டிங் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் நவம்பர் ஸ்டார்டிங்கில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் சிலபஸ் வெளில விடுவாங்க அதே மாதிரி ஜெய்யோட கைட்லைன்ஸ் ஜெய் மெயினோட கைட்லைன்ஸ் எல்லாமே கிளியர்கிட்ட என்டி வெளியில் விடுவாங்க என்டி வெப்சைட்டில் இல்லை எல்லாத்துக்குமே நான் வீடியோஸ் வந்துட்டே இருக்கு கவலைப்படாதீங்க டோட்டல் டோட்டலி வந்துட்டே இருக்கும் லைக் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சிலபஸ் லைக் எல்லாமே டோட்டலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க எப்போ லைக் ஜெய் நமக்கு இந்த பேப்பர் பேட்டர்ன் எல்லாமே அப்போ தான் வெளியில் விடுவாங்க லைக் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரோச்சர் டோட்டலாக வெளியில் விடுவாங்க எப்போ நமக்கு நவம்பர் ஸ்டார்டிங்கில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இங்கே மெயின் திங் சிலபஸும் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் சிலபஸே அப்போ தான் வெளியிலே விடுவாங்க யார் என்டிஏ சிலபஸே மெயின் திங் அப்போ தான் நவம்பர் ஸ்டார்டிங்கில் வெளியிலே விடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் லைக் இப்போ டே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி படிக்கிற பசங்க நவம்பர்லேயே சிலபஸை முடிச்சிருக்கணும் நவம்பர்லேயே சிலபஸை முடிச்சிருக்கணும் நவம்பரில் தான் அவங்க சிலபஸை சென்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் வெளியில் விடுவாங்க ஃபைனல் அஃபிஷியல் சிலபஸ் ஆனால் அவ்வளோ பெரிய சேஞ்சஸ் இருக்காது ஸோ மெயின் திங் நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் சிலபஸை நவம்பரில் அதுதான் இங்கே ஒரு பெரிய சிலபஸ்க்கு பக்கத்தில் மெயின் அண்ட் திங் மெயின் திங் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் அதுக்காக தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ மெயின் திங் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் மேலே எடுத்தாலே யூ ஹாவ் அ குட் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரிப்பிள் ஐடிஸ் ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு ட்ரிப்பிள் ஐடிலாம் வேஸ்ட்டு என்ஐடி வேஸ்ட்டு ஐடி தான் மாசு நிறைய பேர் ட்ரிபிள் டி கிடைக்க உட்காந்துருக்காங்க நிறைய பேர் என்ஐடி கிடைக்க உட்காந்துனால இந்த வருஷம் பார்த்துட்ருக்கேன் ஜெய் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல லைக் ட்ரிபிள் ஐடியே நிறைய பேர் வேஸ்ட்னு சொல்லிருக்கீங்க என்ஐடி வேஸ்ட்னு சொல்லிருக்கீங்க ஐஐடியே லோவர் ஐடிஎஸ்ல எனக்கு வேணும் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க டாப் 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 அதில் எதுவுமே கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ட்ரிபிள் ஐடி என்ஐடி ஐஐடிஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கவே சில பேர்லாம் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க லைக் கிடைச்சி கூட அதை மதிக்க மாட்டுறாங்க ஸோ அதில் You can get a good triple IT, நல்ல வேல்யூ ஃப்யூச்சரில் ஸோ கவலைப்படாதீங்க ஸோ நைன்டி செவன் பர்சன்ட் மேலே எடுங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுக்கிறது ரேங்கிங் எப்படி இருக்குது ஏன் பேட்ச்சில் எப்படி இருந்துச்சு வரப்போகிற பேட்ச்சில் எப்படி இருக்குது இருக்குது வரப்போகிற பேட்ச்சில் எப்படி இருக்கும் எல்லாமே கிளிக்க கிட்ட நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதான் போட்டிருக்கேன் நைன்ட்டி செவன் பர்சன்ட் மேலே நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா யூ கேன் லேண்ட் அப் டு அ குட் ட்ரிபிள் ஐடி அதுக்கு மேலே எடுத்தீங்கன்னா என்ஐடி லைக் ஈஸிலி பாசிபிள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ மெயின் திங் தான் கொண்டு வந்து ஜனவரி ஆர் ஏப்ரல் மெனி மெயின் டவுட் ஃபார் ஆல் ஜி ஆஸ்பிரன்ஸ் ஜனவரியில் படிக்கலாமா மாதம் எக்ஸாம் எழுதலாமா இல்லை ஏப்ரலில் மாதம் எக்ஸாம் எழுதலாம் நிறைய பேர் டவுட் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது நான் திரும்பி சொல்கிறேன் லைக் இந்த ஏப்ரல் இருக்குது பாருங்களேன் ஒரே டேஷ் எப்படி ஒரே டேஷ் ஏப்ரலில் ஒரே டேஷ் போட்டிருங்க நமக்கு இது ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் ஜனவரி செஷன் மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு கம்பாரிசன் காட்டுறேன் நீங்கள் அவ்வளோ சூப்பர் ஷாக்கிங்காக இருப்பீங்க மார்க்ஸ் எப்படி இருக்குது ரேங்கிங் எப்படி இருக்குது லைக் நீங்கள்லாம் ஷாக் ஆகிடுவீங்க அதுக்காக தான் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஸோ ஏப்ரலில் ஒரே அடியா ஒரே அடியாக போட்டு ஜனவரியிலே நீங்கள் மார்க் வாங்குகிற வழியை பார்த்தா தான் லைக் நான் இங்கே திரும்பி காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த நைன் மந்த்ஸ் இந்த பேச்சே வரக்கூடாது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இந்த ஃபைவ் மந்த்ஸ் இந்த பேச்சு மட்டும்தான் உங்கள் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக
திரும்பி சொல்கிறேன் ஜனவரி அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதத்தில் முடிச்சுருங்க ஏப்ரல் ட்ரையே போடுங்க அவ்வளோதான் இதுதான் மெயின் திங் நான் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் கம்பேரிசன் மெயின் திங் மார்க்ஸ் கம்பேர் பார்க்க போகிறோம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கொண்டு வந்து நைன்டி எயிட் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஏப்ரல் அண்ட் ஜனவரி ஏப்ரலில் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் எடுக்கணும் ஜனவரியில் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் இட் திஸ் இஸ் அன் ஆவரேஜ் ஆஃப் அரௌண்ட் டென் பேப்பர்ஸ் டுவெல் பேப்பர்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த டென் பேப்பர்ஸ்னா ஒரு செஷனில் பத்து பேப்பர் நடக்கும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பேப்பர் நடக்கும் ஜனவரியில் ஆறு நாள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு சொல்லுறதுல பன்னெண்டு பேப்பர் ஸோ ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் இங்கே ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இங்கே ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நைன்டி செவனுக்கு வந்துட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஸோ அரௌண்ட் யூ ஆன் டென் மார்க்ஸ் டென் மார்க்ஸ்னா நீங்கள் என்ன அது சப்பை தானா என்னா என்ன பத்து மார்க் தானா சப்பையை வாங்கிக்கிறோண்ணா பத்து மார்க்கில் என்னா டிஃப்ரென்ஸ் வரப்போகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் பத்து மார்க் வாங்க இல்லைங்க நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படணும் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் ஒரு குறிக்கோளோட போவீங்க ஏன்னா நீங்கள் இருக்கிறதே பார்டர் லைன் தான் இருக்கிறதே நான் ஒரு டார்கெட்டோட போவீங்க நீங்கள் பார்டர் லைனில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக கஷ்டம் தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும் பாருங்கள் மூணு கொஸ்டின் நீங்கள் எடுக்கணும் மூணு கொஸ்டின் நீங்கள் ஈஸி தான் ஆனால் பார்டர் லைனில் போகும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாகும் மூணு கொஸ்டின் தான் மூணு கொஸ்டின் பண்ணால் பன்னெண்டு மார்க் வருது ஆனால் மூணுமே கரெக்டாக இருக்கணும் அது மெயின் திங் இது மூணுமே தப்பாக இருந்தால் மைனஸ் த்ரீ ஸோ பத்து மார்க்குன்றது அவ்வளோ சப்பலாம் கிடையாது திரும்பி திரும்ப அவ்வளோ சப்பலாம் கிடையாது ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி எடுக்கிறீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எடுத்துருக்கலாமேன்ட்டு தோணும் போது அந்த மூணு பத்து மார்க் சம பெருசாக தெரியும் ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அஞ்சு கொஸ்டின் அட்டம் பண்ணுவீங்க அஞ்சு கொஸ்டினில் மூணு கொஸ்டின் கரெக்டாக இருக்கணும் ரெண்டு கொஸ்டின் தப்பாக இருந்தால் மட்டும் தான் பத்து மார்க் கிடைக்கும் ஓகேவா அஞ்சு கொஸ்டின் ஸோ அஞ்சு கொஸ்டின்றது அவ்வளோ பெருசு யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு மார்க் டெஸ்ட் கொடுத்த பார்த்தா தான் உங்களுக்கே தெரியும் ரியாலிட்டிக்குள்ளே போங்க சிபிடி மோடுக்குள்ளே போங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து இவ்வளோ இன்சஸ் பண்ணி இவ்வளோ பத்து மார்க் இவ்வளோ பெருசுன்னு காட்டணும் ஏன்னா ரியாலிட்டி அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அஞ்சு கொஸ்டினில் மூணு கொஸ்டின் ரைட்டாக வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் தப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் ஏன்னா நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பே இல்லாமல் அட்டன் பண்ணுவோமே தப்பாக தான் தப்பாக தான் வருதோ வருதையோ அந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது சிபிடி மோடு எம்சிக்யூஸில் மைனஸ் நெகட்டிவ் இருந்தாலே அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணவே கூடாது டோட்டலாக டோட்டல் இல்லாமல் தப்பாயிரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்யூரேசி போங்க த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் ஆல் டுவெல் மார்க்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா டூ மார்க்ஸ் கூட வாங்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு அடிச்சுடுவோமே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தெரியும் பாதி தெரியும் செவன்டி பர்சன்ட் தெரியும் எயிட்டி பர்சன்ட் தெரியும் இதெல்லாம் பண்ணால் வாய்ப்பே இல்லை ஸோ இன்கரெக்ட் வேணும் வேணா அக்யூரசி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆர் எல்ஸ் அபோவ் நைன்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்திருந்தாலே யூ ஆர் இந்த டாப் அதெல்லாம் சொல்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மார்க் நான் சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இட் இல் பி மோர் மோர் டிஃபிகல்ட் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நான் வந்து விளையாட்டுக்கு சொல்ல ரியாலிட்டி பார்த்து தான் பேசிகிட்ருக்கேன் நான் வந்துட்டு போன வருஷம் பார்த்தேன் அது முன்னே வருஷம் பார்த்தேன் எல்லாமே பார்த்துட்டு தான் சொல்லிட்டுருக்கேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி சிக்ஸ் லைக் இதோட மோசமாக இருக்க போகுது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டி நான் இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது இன்னும் கொண்டு வந்திருக்கேன் பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டி அண்ட் காம்படிஷன்னாலேயே உங்களுக்கு ரேங்கிங் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் கம்பேரிசன் ஏம் பேட்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் அப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஏம் பேட்ச் லைக் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட கெமிஸ்ட் வீடியோஸ் ஃபிசிக்ஸ் வீடியோஸ் மேக்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கேன் இம்பார்ட்டன் போயிட்டு சாப்டர்ஸ் புக்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுறது டைம் லைன் பீரியட்ஸ் எல்லாமே எல்லாமே போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி ஜெய் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லைக் டஃபஸ்ட்டாக நான் போட்ட எல்லா வீடியோஸ் ஜெய் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செக் பண்ணிக்கோங்க லைன் பை லைன் கிளியராக போட்டிருப்பேன் என்ன டவுஸ் கம்ஸ் கேளுங்க வாட்ஸ்அப் கேளுங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கு வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ ஒரு கம்பேரிசன் காமிக்கிற பாருங்கள் மை பாஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கு ஃபிஃப்டி ஒன் கே ரேங்க் இருந்திருக்கு அதே மாதிரி நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் செவன்டி கே ரேங்க் இருந்திருக்கு நம்ம டோட்டலாக இருக்கிற சீச்சே சிக்ஸ்டி கே தான் இன்க்ளூடிங் ஐடிஎஸ் என்ஐடிஎஸ் ட்ரிபிள் டேஸ் சிஃப்டேஸ் எல்லாமே சேர்த்து சிக்ஸ்டி கே தான் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு செவன்டி கே ரேங்க் நீங்கள் ஜெய்மீனில் வாங்கிட்டீங்கனாலே அது கேட்டகரி வேஸ்ட்டில் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும்னு வச்ச